。悬崖中间惊现神秘洞穴，几百年前土匪在此占山为王。十来七八万吧，那是过去抢矿帮老人抢到死的人。却因地势险要，几十年来洞中无人涉足。受到村委邀请，我们利用绳索技术，终于成功进入，也见证了宛若魔窟的洞穴奇景。接下来跟随我的镜头，出发吧！踏上了一百五十多米啊，终于是抵达了这个岩洞口。这个幺二洞里面可以看到是有一些人为遗迹的，而且洞道特别的深邃。现在有队友了，已经去前面探索了。我们这时候就深入这个洞穴，看一下当年的土匪地主啊。究竟是把这个核心公式建在了洞到什么部位？好了，出发。来，我们下来，来北哥抱抱。不要搞到我笑，笑死我了！太凶了，地上有很多乱石，而且泥土啊，可以挖掘一空。这就典型的是一个熬宵洞。这个地上有什么？没有，特别像炭。有炭火，长得很怪异的，不是钟乳山，就是这个洞穴形成的时候，由于这个水溶石啊，它这一块岩石比较坚硬，所以呢，这块岩石就流了下来。其中掏空的部分才是它的原生弄道。这里面有着碗渣。你说当年的人多厉害啊！这你与峭壁之间的东西，他们是怎么下来的呢？你说怎么下来的？啊？怎么下来的呢？看这个钟乳石，像一个倒着生长的山字，下面都掏空了，仿佛身体被掏空，很漂亮啊！哦，这里有这个碗盏，来，这个搞得不好是个什么？夜壶，可以看到这里面还有一些煤炭啊，这是煤炭，这个黄色的应该就是硫磺。我们继续前进，继续深入，洞道很干燥。这边有台阶，应该它主动道是这样一直深入的。我们可以看到这个岩层上面有被锄头开凿过的痕迹。走，咱们顺着这个台阶往上走，看一下它究竟通到哪里。哇，这里面很凉快啊，有风吹出来。啊？像什么？就是放毛笔的那个叫什么呀？啊、呃，倒过来的像那个。笔架。从哪两边是连通的？哦，这真的像笔架。哇、哦，看这个犬牙交错的钟乳石，好看吧？啊，这是一个特别原始的洞道，这个上面有雪白的钟乳石。这个左手边通到哪里？哇，好漂亮啊！快来，这里好漂亮。这是他左手边的一个洞道啊，我们别迷路了，这里面真的很复杂。向阳，向阳，哇，听到声音，这里跟他们那边是连通的，咱们继续前进。哇、哦，这里有个竖井下去。哇、哦，那个下面有个洞道，有可能这里跟那边是连起来的。咱们继续前进吧，说明这边跟我们刚才进来的那个左手边的洞道是连通的。哇、哦，好漂亮！这个下面还有洞道，这个下面有洞道。现在我们从队友后面的那个方向进去看一下，这个坑我们就不探索了，四五米深，而且一眼都到底，下面没有洞道
普通的一个小水瓶。尖刀型的。哦，还有洞天，不得了，不得了！这个厉害了，好好漂亮的石水。哦，雪山，雪山，太厉害了，真的是一步一景啊！这里，这种确实是好看。这是一个特别平整的洞道。哇，大家看这个，哇，哇，什么？有个大水井。我的天，我的陶罐，一个方形水池。哇，这个里面是它的水源。哇，这里还有一个洞道。进去瞄一，哦，这洞道不深了。盲洞，这里又分成了左右两个洞道。这不是我们来的路。好大的一个流石，我们走的都不是重复的路，但是我们走的都不一样。哎，前前面还有空间，就是刚才我们去的那个话题。是真的四通八达，我都四通八达绕晕了已经。基本上没有进空调了。是啊。盲洞。盲洞吗？那走，别人返回，我们去探索那个主洞道左边的那个洞道。右转，这里右转。这边好像，这边好像我们来过，是不是啊？是不是来过？不记得了。好，那边有人。走走走，走，走，走，哎哎哎！哦，是夏阳。小美，小美，什么？前面发现一个暗道，有个暗道。对，你从这个小口这边过来之后呢，往里面大概有十米的距离，哦，有一个树井向下的，看得到底。哦，前面发现地道。对，那边有人为开凿过的那个痕迹，有石都被他们砸掉了。那边本来是一个很小的洞。哦，完了，好，上。还是假不过那个大长腿呀、啊，哎，那大长腿还是有好处啊。<笑>你看这，大长腿进来是很轻松的。好，哇，这是别人破坏的钟乳石吗？我感觉是掉下来的。你看你头上这个钟乳石很粉粉的那种感觉。嗯，这边不稳定哈。这边你看这边抠得动。啊，石膏，这是石膏，看见了吗？嗯，哦，这上面没有洞道。石垒上方，这里看一下这里面，这里面是有一个竖井往下的，据说是土匪的暗道。我们看一下，哇、哦，垂直向下的嘛。哦，这个下面不知道有没有洞道，现在我们利用。我给你丢个石头看看。绳索，这我丢石头了，看你丢，十几米深，下面产生了回音，应该是有洞道的，应该有洞道，而且有人下去过的痕迹，从那个烟尘能够看出来。做好了系统，就准备深入这个竖井了。大家一定不要模仿啊，这是专业操作，而且我是做好了保护的。好了，我们马上开始下降。下面还很深邃，不知道下面有没有洞道。现在我非常安全的从这个上面降下来了啊！可以看到这下面呢，是一个比较大的堂堂，这有可能是个小水坑。哇，这里还有竖井往下。然后再看这里，哇塞，好漂亮的钟乳石。这个下方呢，是一个盲洞。就是一个小水的裂缝，哇！但这钟乳石实在太漂亮了。这个下面基本上没有什么人为建造的痕迹啊。哎呦，有一些，这是火门，你马上降到底了。
很多，看完了这整个灯箱的全貌了，我们又准备依次上身了。我从这个洞里面撤回来了，在里面是一无所获，没有发现当年土匪的遗迹。比如说这个腰围洞，到目前为止基本上是所有洞道全部探明了。这时候我们所有队员呢都非常安全的从这个腰围洞里面撤出来了，在里面呢没有任何的发现，也没有发现土匪的遗迹。那本期视频呢到这里也就结束了，感谢大家观看，关注我，带你看更多美丽的风景，带你揭秘。更多的奇闻异事，拜拜！百米悬崖之上存在神秘洞府，航拍发现洞口有清晰可见的古人活动痕迹。上次初探此洞，发现洞口有一床榻，粉丝猜测床榻下面可能有地道入口。那么事实真的如此吗？这是啥玩意随我利用绳索进洞一探究竟。这个神秘的寨洞就在我前面的崖壁之上，我们这时候就进去一探究竟。走，出发！我们要打点好的，好的。已经来到了这个岩壁的下方，洞口就在这里，立地有六十多米高。现在我的队友他们正在这里开线啊，他们是采用了迂回战术，到了个悬崖中间的小道进行横切，然后从这里布城。我们待会儿呢就从这里垂直往上爬。之前看咱们的评论区，有很多朋友喜欢探洞登山的这项户外运动哈，有很多人问，那你穿戴安全带必须要这个一体式的探洞服吗？其实并不是哈，只需要穿这个比较显眼的衣服就可以，比如说这个凯乐石的硬壳冲锋衣 m o n t e s 这个衣服也是非常的合适的。我现在呢就把这个安全带穿在身上，给大家看一下效果。m o n t e s 呢，它是有一个。这个腋下通风系统，这个我们在爬绳子的时候，如果出现腋下出汗，我们可以将这个拉链给拉开，看到没？这个时候我们腋下就可以通风了哈。我们爬绳子的时候，通常就需要这样。好了，我们穿戴安全带。户外行军已经把线开好了，我们正式上升这面岩壁，看到没有？这是一点影响都没有啊，所以大家不要再问这个问题了。这个显眼的冲锋衣呢，是特别适合这个户外攀岩啊、登山的这样的活动。而且我这件衣服呢，有着很高的防水性，在大风大雨的时候啊，我们可以无惧风雨，出行无忧啊。大家千万不要模仿啊，这是专业操作。离洞口是越来越近了，再看一下外面的风景，特别的秀美啊！大家千万不要模仿，专业运动请在专业指导下进行。还有三米，咱们看一下这个袖口设计，这时候就起了作用。我们在攀爬的时候，这些沙石滚落下来不会进入袖口，所以说，并不是所有的这个绳索活动一定要穿探洞服啊。有时候适合自己的才最重要，但是在户外的话，尽量要这个颜色鲜艳一点才好。什么原因呢？大家懂得。这时候跟一个阿志汇合了，我们看一下这个洞口，还是以前的这个样子，跟上次来的没有变化。没有人进来过。嗯，我们可以看到，在这里呢，这就是大家一直非常好奇的这个床榻。这个旁边是。上次发现的丹炉啊，有很多人就说这个床榻下面呢一定有一个地道，为什么这么说呢？因为他们分析这里有这个稻谷草，把那边是遮挡了。待会儿我们把摄像头搞进去看一看。好了，我们这时候就来研究一下这个下面究竟是什么样的环境。嚯、哦！别翻一条蛇出来就不好了。看这个稻谷草，历经百年的风雨，哦，只经历风没有经历雨啊，因为这里淋不到雨。我们可以看到这下面还非常的新鲜
，说不定把这个床榻翻起来，下面就会出现蜈蚣秘籍啊！大家起不起来？我们看一下，哦，这床榻下面什么都没有啊！哈，什么都没有。再看这边，哎，这边也是什么都没有。看一下有没有蜈蚣秘籍。没有，啥都没有。有很多人说这个不是丹炉啊，实际上这就是一个丹炉的座子。为什么这么说呢？中间这个造型，大家可以看到，它是一个圆锥体。呃，当时的这个丹炉是这样放在上面的，这个上面，这还有放了这个痕迹，看到没？这一圈，这个就是一个丹炉的座子。我们再在这个洞口去查看一下，这边有个灶台。那边有个灶台啊，那个灶台不知道是干嘛的。这个灶台呢，应该是配合这个丹炉使用的，因为它离这个床榻非常近。啊，这个炼丹的人呢，他要躺在这个床上，时刻观察这个丹炉里面的这个丹药的状态，所以呢，他把这两个灶打得非常近。我们再看一下这前面，阳光林石匠。哦，阳光林。对。啊、哦。姓杨的人都不简单，他写的是阳光林石匠。阳光林石匠，对。啊、哦，这边有一个这样的小土台台子，说<笑>明当时这个炼丹的人应该就是请的阳光林过来建造的这个洞府。这个坑子应该是他走的。坑子，这个土石工程是他包的。嗯、石壁上面没有发现别的字迹，然后这里。非常适合做一个磨牙石坑。很多人猜测的这个下面有地道，我们并没有发现。我刚才检查了。咱们看这个洞道的穹顶，有很多这种气势。这个是一个典型的水石坑洞穴。可能在若干年以前，这个山体里面有一股瀑布从这里倾泻而下，所以这个洞壁上面有水冲蚀的痕迹。我们这时候直接去洞到深处看一下，看有没有另外别的发现。这两边出现了两个大坑，而且有被石头去过的痕迹。这个上面像隆起一样，哦，看着是很壮观啊。这里还有蝙蝠的粪便。蝙蝠的粪便又叫夜明沙，它也是一味中药。比如说，我们在这个洞里面，起码是找到了两味中药，有那个五灵子和这个啥玩意儿，夜明沙。看这个好看吗？是不是像龙脊一样？嗯从这边过来，过来之后呢，这里有一条小道向右边去了，也就是说，这通道在这里形成了九十度的折弯。前面好像有个人，阿志，哦，是阿志，吓我一跳。现在平均已经去了左边这个通道，这个通道它是笔直向洞外去的。这里是它的一个丁字路口，有什么发现吗？可以看到这个洞道是宽阔平整，感觉一辆卡车都可以通行啊，方方正正的，像人工开凿的隧洞一样。但实际上这个就是天然形成的，为什么这么说呢？因为这个洞壁上面没有爆破的痕迹，它整体的这个石壁都是非常的圆润，形成了这种自然风化、水溶的这种景象。从这个景象我们可以断定，这就是一个自然溶洞。有很多人说我们探过的洞就是以前的矿洞，是被人工挖掘出来的。挖掘出来的和这种自然溶洞是有很大的区别。哎，这里有一块
，给一块硫磺石。啊，硫磺石，黄灿灿的。看，这个石头上面的这种痕迹，像剑鱼一样，这种折痕。我们继续向东到深处前进，走到这里呢，出现了一个大裂缝。快过来看，什么？看掉，有木墙。对呀、啊。嚯、哦，看这个裂缝的两边有这种圆形的方孔，这个曾经应该是做的有这种阁楼。这个裂缝不知道有多深，下面是什么样的环境呢？且看我上期视频，什么？有流水的声音，有地下河。对，嚯、哦，厉害了！过去看一下，本身这样，看这个木桥已经腐败不堪了。这里下去可能有三十多米，我们把这个木桥丢一根下去，看一下。深呢？别说我是过河拆桥啊，因为这个非常不老实。要是队友踩在上面可不得了，看到没？已经成了腐木。小北拿的什么东西？木桥。咱跳过去，我们看一下。嚯！向阳，你小心一点呢、啊！这全部都是非常深的裂缝，动辄就是几十米深的裂缝。看一下，这个旁边依然是有小道向东到深处前进的。不知道，估计是火把吧？这不是，这明显是，好像是烧的纸，那个纸屑，你看。我操！找小北，找小北，不要找我，找小北，不要找我。这个这有一个压梯子吗？对，已经垮掉了。这里有被焚烧过的痕迹，是不是？对，嗯，这里是烧了纸的哈，烧了纸，可能是祭祀的什么东西。嗯，这里有很多镶嵌，你们看，在哪里？这里，这些竹签子哈，很多很多。我们继续前进。把包放在这里。大家看这个图案，这个岩壁上有个图案。咱们从这边过来了，这里依然是裂缝，但是这时候已经越过了中间这个峡谷，来到了右边的这样一条小道。这个路走起来就非常的平坦，非常安全就是这种裂缝，大家一定要注意这种裂缝，这要是掉下去了之后卡在里面，真的是很恼火。哦，看这一眼清泉，好漂亮啊！什么东西？可爱，好多。这个是中华米芾正在产崽，中华米芾呢一年产一胎，一胎产一子，而且这一坨呢全是雌的哈。哦，对了，他们发现呢有这个神仙水，哇，这是不老泉，这是不老泉，不老泉，看一下，哇，真的不老泉，可以可以，哇，这次就真的是搞到足了，搞到足了，搞到足了，哇。天呐，这个好，这个真的就是不老泉。看一下，水质之干净呐、啊，让人忍不住想喝上一口。这个便是这个悬崖洞的最深处了。下面全是乱石，堵起来了。们到目前为止呢，这个洞道就全部探明了，在里面呢是发现了乱石啊，把这个洞道给堵起来了。但是找到了这个水源的源头，我称它啊为不老泉，啊，非常的震撼，非常的漂亮。
。那本期视频呢，就拍到这里了。关注我，带你看更多美丽的风景，带你一点不一样的探索之旅。我们下期视频不见不散，拜拜。三十三六四，他那里肯定有芒啊农。哦，无底阴洞里真的会有老奶奶口中的农忙吗？因为无底深渊的存在，连洞口都没人敢靠近。他往里一起，他好像打年纪。哦，每逢二月龙抬头，会有无数蟾蜍从坑底爬上来吸收阳气。那么这处可怕的无底深渊最终通向了哪里呢？跟随我的镜头一探究竟。今天我们一行四人为大家揭晓谜底。来到这个地方，感觉非常的阴冷啊！你看这个峡谷，周边除了鸟叫，感觉是寂静无声。这个冷洞也叫阴洞哈，它的洞口并不大，高度可能才一米五左右。八字进去是刚刚好，这里要弯下腰才能前进。看起来像是一个人工修凿的引道。这个洞顶的石头呢，它是这种石灰岩，洞两边的这个石壁都是变质岩，所以这种洞容易形成这个大树脚，有可能今天的探索真的要破纪录了。哈，有很大的风吹出来，这里有很。很强的这个狭管效应，应该下面有很大的洞腔。哎呦，这个有密闭空间恐惧症的人是来不了的。再看那边，啊，转完了，这个洞顶上面像农民一样。现在也是难得的喘口气。这个在雨季的时候。人是不敢进来的，可能那个水都会填满这整个洞腔。传说这个下面有龙啊，有龙吗？闪开一点呢，我丢石头了。没有哈，没有声音。下面有其他的声音，我听到了。嗯，我们丢一个。龙要上来啦！接下来，咱们户外行军营，作为先锋，首先进入这个一千多年来无人下去的阴洞树井，做好了非常安全的保护。我给大家看一下这个树井。哇塞！行军营还在下面开线，我们可以看到这个树井呢是一个无底深渊。你说这些蛤蟆是怎么从这个树井里面出来的呢？就说这个树井已经超过了两百米，我们继续下降。脚下踩的这里呢，是这种变质岩。变质岩的话，我们必须轻轻的落脚，不然的话会有落石的风险。我这是一个典型的水溶型树井，因为这个四周非常的笔直。我们现在是做好了安全保护，所以拍起来非常的安全了。那个点点星光就是户外阿志，现在行军椅的灯光已经完全看不到了。太震撼了！已经下降了五十多米，我们看一下下面，依然是无尽的深渊。我们都是做好了安全保护的啊，非常安全的在给大家拍摄。下面有龙吗？有啊。继续下降，熔文，这里有一小块哈，一小片区域是变质岩，但是这个变质岩呢被水流切割的非常的平整，它长年累月，相当于水切刀那样，把它切的非常的平整，所以上面形成了这种像那个木纹一样的纹路，非常的漂亮。然后它的上面往下看呢，它是这种云形纹，给大家看一下。
，这个。这种地质地貌的话，必须在这种大树形里面才会出现。可以看到，经过这一层编织岩呢，下面又是石灰岩，这是好几种岩层呢，给夹起来生长的。看这个好看吗？非常的漂亮。我这里下去还有接近百米的距离，咱们继续下降吧。岩壁到了编织岩这里。这下面就是湿的了。我接近两百米的神降，我们现在来到了它的坑底，可以看到这坑底呢是一堆乱石，这里还有很大一个坍塌下来的石头。哇！现在跟宇哥还有阿志他们汇合了，我们看一下，这前面是一个消水洞。不知道究竟会不会有龙啊？可能这里面有龙有蟒。这是一个地下消水道，洞腔变得非常的狭小，一米宽左右。咱们在这里发现了这个龙鳞纹的石头。来吧。像迷宫一样，哇塞，很狭窄，哎，这跟那个天心洞、七洞、八洞有点相似。前面是一个大洞天，大洞天吗？对，哇塞，很大很大。这里有蝙蝠，会不会有别的出口？我操！我看一下，嚯、哦，通天树井。哇塞！哇哇哇！哇，这个震撼了！快点快点，天八公斗！呜呜，这个厉害了，好震撼！哇，通天大树精，看一下有多高！哦、哇，看不到顶呐！黄河之水天上来呀、啊！看这个，啊，看到没有？很多变质岩。哇，青花，对呀，冰裂纹，冰裂纹嘛。看一下，看不到上面的出口啊，看不到上面有信号，看不到光，不知道通到哪里。这边地下暗河继续往前面去了。咱们继续前进，咱们从这个大树井这样过来，这里有一条小河道，这个旁边还有小土，前面好像是有树井了，是不是树井？感觉是小断崖。好，又转弯了吗？洞道依然很狭窄，不知道还会不会遇到这种大洞墙。继续深入吧。九十度向右边转弯了，继续前进，像迷宫般的洞道。这里非常的狭窄，然后变一下。对于大块头来说，非常的不友好。嗯，上面有个楔形的石头卡在那里，会不会掉下来了？不知道。继续深入。这个里面连钩虾都没有一只。这里可以走得很快。哇，那里有根骨头，看，在那个位置，好像是野兽的骨头。哇，有点深，六十多米。这里又是一个通天大树井，我们看一下能不能看到光啊
，不能看到光哈。哦，没有光。这是遇到的第三个大树顶，加上我们前面三个大树顶，我们丢个石头看一下这个下面是什么情况。来，准备了，右湖。好，四十多米吧，我们喊一声，听一下这个树顶。好高啊！好高啊！我的估计三百米是有的，太高了。龙要上来了！你相信龙宫真的存在吗？黑暗深渊的底部是否藏着可怕的龙蟒？哪里肯定有蟒啊龙？七旬老奶奶口中的禁地，为何当地人不敢靠近？这期视频随我继续所降深渊，实拍阴洞深处不为人知的一面。对面是出口，哇，有点深，六十多米，能不能看到光啊？不能看到光哈、啊。右湖，邢俊宇把这个线给开下去了哈。我们喊一声，听一下这个树景。哇哈哈哈！这时候咱们做好安全保护，下降这个断崖。这里下去三十多米吧。那个亮光的地方就是一个洞道，是往左边去的。这时候已经成功到底了，我们可以看到，在这个下面依然是石灰岩的洞仓。但是最开始那一段呢是这个变质岩，这有明显的分界线。然后看一下，动道是往这个方向去的，一直往下。这边应该也有一条汇集的河流，在那个洞壁顶上有蝙蝠，极有可能我们会找到这个洞的另一个出口。前面是淤泥啊，外有骨头，里头这里有骨头。哦，刚刚看到了，没拍到。我的天！淤沙河，这里难道就是沙河上待的流沙河吗？<笑>这个洞道非常扁狭，到这里就是一个浮流了。这里很窄，看一下，这里在夏季的时候肯定是被水淹起来的，全是泥沙。还有洞道吗？过去看一下，全是溪泥，要匍匐前进，这个溪泥里面。让我看一下，前面究竟是什么情况？哎呀，我靠！从这边过来，全是泥沙，然后洞道在这里呢，有一个小水潭，可以往上去。咱们继续前进。哇塞，这个洞穴非常的狭窄矮小，在这个碎石淤泥里面，我们就只能这样匍匐前行。如果有龙的话，那就是在下，哈皮龙，宝皮龙啊！这看那边，我们一直过去都是这里，必须趴着走才行。咱们从这边过来哈，这里开始走上坡了，这个地上全是乱石。我们看一下前面，这里一滩黑水，洞道在这里变成了浮流。但是哈，但是咱们的。先锋，先锋，好像是从这里进去了。他从这里扎米骨头，干过去。<笑>你有没有这个水性？你敢不敢搞？而且
，有倒风进来，你发现没有？哎，我操！嗯，有风往这边吹，那边极有可能有大树进。哎，上放大一点。哇，哇，对面是出口，在悬崖绝壁之上。哇，大概再走一公里左右，就是出口了。对。哇塞，他总在吹水呀。哇，厉害了！我已经走到了出口的位置。从这个水滩潜水过去，再走九百米左右就到出口了。你们要不要去？你们自己考虑清楚。<笑>我每个人都返回了。<笑>我分析前面应该是和尚。爆火的机会，爆火的机会就摆在面前啊。呃，应该是和尚。嗯，前面要趴着走，弄到很狭窄，是最近的出口。嗯，应该是有出口的。但是这里要潜水啊，水性不好的人，比如说我，嗯，阿芝要不要上？我不上，不上了，我走了，慢慢往回走吧。那不上就往回走啊。历经五个多小时，穿越地下三公里，这个洞就全部探明了。银洞的下面就是这样，很大的风，有很大的狭管效应，有很多这个漂亮的水冲石。但除此之外呢，没有别的发现。到目前为止呢，这个树井就全部探明了。从下面，啊，历经两百多米的绳索攀爬，户外行军营啊，已经成功上岸。好了，那本期视频呢就拍到这里了。关注我，带你看更多美丽的风景，带你体验不一样的探索之旅。下期视频不见不散，拜拜。Back go， one， two， three， four， five， six。Seven. 还在想，还在想，十几秒吧。这是一处法国人都未能成功探底的垂直深渊，地处重庆南川，当地人称其为无底洞。每逢雷雨到来之前，深渊口面喷云吐雾，十分可怕。受当地旅游部门邀请，我们在此集结，携带专业设备探底实拍。想不到底部竟发现了千年巫骨和万年古生物化石。这次我们一共带了五百多米的绳子，要是五百多米还搞不定的话，那就要回去背绳子了。这里看下去非常的恐怖，不知道这个无底。中的具体深度究竟是多少？到目前为止呢，还没有任何一波探险队能够下得这个深坑啊！我们今天呢，准备挑战一下，准备下入这个树井，看一下下面究竟藏着什么东西。老女子大哥开线啊，在这里做了一个原始锚点啊，在那里做起始锚点。我最后想，我直接把绳子砍了算了，我操！做好了保护啊，我们来到了这个天坑的起始锚点，给大家看一下这个下面是什么情况。好嘞，好嘞，已经准备好了，能看到队友的灯光。老公，你现在在啥子位置？我现在在两百米的位置，刚好是两个一百米绳子的连接处。二百米深处照上来的灯光啊，非常的漂亮。我、嗯、们可以看到，在我身后呢，就是这个让当地人闻风丧胆的垂直漏斗天坑。这个天坑呢，根据先锋所说啊，下去还有十多米就到底了，但是绳子不太够了，已经用了五百六十米的绳子。我们现在是用对讲机沟通的，据说下面用电筒看了一下，有一个平洞道，而且右边呢有一个竖井。我现在呢带的是六十米的绳子。好了，我们现在开始安全下降，大家一定一定不要模仿。是水吧，马友，你的反手注意啊。对你，你沿路下去检查一下锚点，有实时的螺丝。通过五十多米的绳降，我们来到了第一平台。我们看一下下面，这里有一个槽子下去，队友继续在向下。下面依然是无底黑洞，在冒着很大的雾气。继续下降吧。来到了一百米的位置，我们可以看到上面的阳光是越来越少了，下面依然是冒着很大的雾气。现在我又要换锚点了。这
这一代差距呢是二百米垂直悬空，然后中间还有换绳子。现在我们继续下降。经过二百米垂直悬空，我们下降到了这个平台这里，这里望上去只有点点星光了。我们看一下这个下面呢，它是有一个平台，平台的外面又是一个大竖井，这个竖井可能有八十来米。我们继续下降。我们在这个平台上面发现了有这个鹦鹉螺的化石，可能越下去的话，遇到的化石会越多。我们看这个左上角还有一个阿门礁石，过了这个平台这里，这个下面又是垂直悬空。不知道这一层下去有多高。现在我是下降了三百八十米左右，挂在了安全站上面。我们看我们来时的路，就像一轮明月一样，只有点点星光了。我们从这里看下去，到老尼哥那里差不多还有六十多米的纯悬空。我们继续下降。我们看这个水流将这个洞壁上面冲刷的特别光滑。然后再看我前面呢，依然是往下的垂直悬空。我们继续下降。还是看不到底吗？据看守洞口的队友传来消息说凌晨两点有雨，我们这时候必须尽快下到洞底，尽快返回，不然会发生危险。对了，我上去。哇，垂直向上的，这个天天已经刷新了我们记录，可以说是真正的无底洞。已经成功到达底部，这时候伸个火烤一下，全都冻僵了，手指都冻僵了。快看，我在这里发现了一条鱼的化石，看到没有？不过是残缺的哈。咱们在这里做了一个保护站，从这里下去了，还有一个小断崖，就正式进入了地下河。现在队友他们都下去了，队友说在前面发现了阴沉木，我们下去看一下。哇，哇，真的有，在这边。我来用石头给它敲一下。哇塞！看，这个是黑色的木质，特别的坚硬，应该是青钢木的哈。我们继续前进，看看前面还有什么好东西。右手上面爬了，右手，所以就开始。这前面又要锁浆了吗？这是，我的天哪，又是七八米高的一个断崖。先锋老牛哥这时候正在开线，这下面有一个大水潭。快看，我们通过这个水潭之后，在这里发现了一根阴沉木，非常的结实啊，而且这个可以做个小把件。这个就是传说中的乌木，这是青钢木的哈。小伟，你快来，有重大发现，什么东西？